So, welcome back po sa ating uh, ito po yung part 2 na ating Bible study yung ating uh, episode 15, part 2 So, uh, inyo muna pong panoodin yung ano, part 1 para kayo makarelate dito sa part 2 ano? So, naba po ay uh, samahan tayo muli ng Banal na Espiritu sa ating pag-aaral no? Pag-plan po ang bawat isa ng mga kapanood ng video saan man pong uh, sulok ng mundo kayo nandun Kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ay gabayan at ingatan ng Diyos. Ano po? So, pagpalain na ang kanyang pong salita na ating pong uh, pag-aaral ngayong oras nito. So, doon po sa ating unang video, nandun po yung uh, kung paanong uh, sinasagot ng Diyos sa ating panalangin dahil sa ating pananampalataya. Ano po? So, ito po yung continuation at uh, kung paano na yung uh, kasalanan ay pinatawad. Yan pong lumpuh. So, yun nga po, ang ating natutunan sa part 1 ay kung paano uh, pinatawad, uh, kung paano pinatawad ng Diyos yung kasalanan. Sa halip na yung pong ating kasalanan ay uh, tayo piparusahan, tayo pinatawad, ano po ba? So, yung pagkutuloy natin, dito sa verse 9, Matthew chapter 9, uh, chapter 9, mga batang, chapter 9, verse 9. So, ito po yung pagtawag kay Matthew. Na ito po si Matthew ay ito po yung Isa sa tagasunod ng Panginoong Yesus na siya po ang sumulat dito ng The Gospel of Matthew. So siya po talaga originally siya ay uh, tax collector. Uh, basahin po natin sa verse 9. Ano? As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me, he told him. And Matthew got up and followed him. So ang tax collector po, nung panahon po ng uh, Panginoong Yesus, uh, ano pa Yung po yan, yun. Isa po sa kinukonsider po mga sinners kasi sila po yung uh, uh, kung ano sila, talagang mahigpit sila. Talaga, pag hindi nagbayad ng tao, may penalty o as in, mabagsik po sila. At sila po yung gumagawa pa ng paraan kung paano makagain ng malaking tax sa mga tao. Uh, siguro, baka may commission, ano po. <laughs> but, consider po na ang mga tax collector na ano, panahon na yun ay talagang as a sinners. Pero si Matthew po, ay hindi po nakatubili nung sinabi dito ng Panginoon Jesus. Follow me. Sumunod po. So, nakakita po natin dito. Kahit po nung kasalanan ng tao, pag tinawag po ng Panginoong Yesus na maglingkod, <laughs> sunod lang po. At uh, ako isa po sa kaya, isa po sa malaking makasalanan ng tao na tinawag po sumunod, ay ito po. <laughs> Hindi po tinitingnan ng tao na ang Diyos yung kasalanan natin. Ang tinitingnan niya yung calling sa atin, ano po. It, it is not us. So, kaya po tayo nandito, ano po. So, punta tayo dito sa verse 10. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with them and with his disciples. So, marami pong dumating ng mga tax collectors din at mga sinners. Kinukusidas ng mga sinners, ano po? Kumain sila doon, no? It's sa bahay ni Matthew. So, and then sa verse 11, ito na po. Ito na mga opposition ni eh, Jesus Christ, ano po? <coughs> mga pariseyo. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collector and sinners? <laughs> Ito na nga po. <laughs> Pinapatigos na ang Panginoon Yesus. Ngayon yung tagapagturo rin nyo. Ba't ba kumakain nyo? Nakikisalo sa mga ano. Nakikialubilo sa mga tax collector. Ang kasalanan. <laughs> Yan po ang trabaho ng mga parisi. Kung paano sisira ng Panginoon Yesus. Ano? So on hearing this, Jesus said, It is not the healthy who needs the doctor, but the sick. <laughs> Tama nga po naman. Eh, kasi yung makasalanan, kailangan nila yun ng... Uh, Kapatawaran, di ba? So, eh, sa kanila po, sa mga dati po, sa kanilang katuruan, eh, ang kasalanan po, magbabayaran ang kamatayan, o yung kasalanan po, parurusahan. Pero kay Jesus Christ po, kakaiba, no? Ang kanya pong daladala dun sa mga, eh, harid sa mga kasalanan ay kapatawaran. Katulad din po ng ginawa sa atin. Kaya kung dumating po sa inyong buhay, ang Panginoon Jesus, sa kanyang salita, yun po, hindi para to, puro tayo tuliksain, para tayo parusahan. Tayo po para patawarin sa ating kasalanan, ano po? So, hindi tayo may ilang na ihibahagi po yung pagmamahal ng Diyos, ano? Kasi kapatawaran ang daladala, di ba? So, huwag po tayo may, may ilang may bahagi ang gospel, the gospel, o yung uh, kaligtasan sa pumagitan ng Panginoon Jesus. Ano po? Verse 13, But go and learn from uh, what this means. I desire mercy, not sacrifice. Yung pong awa, eh, di ba? Awa. Sinasabi dito, For I have not come to call the righteous, but the sinners. So, hindi naman po niya tinawag yung mga mahuhusay. Kaya mapapasin po niyo yung mga Katulad po natin ng mga apostol eh, taga po. 
Uh, sa Barcelona, hindi naman po wala akong alam, may mga kung ba't tinawag ako, pero ito pala, pinuntahan pala yung mga seniors pala, ay hindi mga right use. Siguro kung okay, ako right use, hindi ako tatawagin maglingkod, ano po. So, yun po ang isang napapanooban sa ating pinag-aaralan sa Matthew chapter 9. So, matutok lang po natin dito. Uh, bukod po doon sa mga healing, yung pagpapagamot uh, sa sakit, katawan, na physical ng tao. Ang number one po dito ang priority ng Panginoong Jesus ay napapagamutin po yung ating spiritual disease, ano po. <laughs> Yung pong disease na yun ang magdadala sa impyerno, no? So, nang mabigyan ng kapatawaran, ayun po. He saved us, di ba? John 3.16. John 3.17.18. Nandun po yung kasunod. Hindi na po uh, nagpunta siya rito para ihatulan, ano? Para patawarin yung kasalanan at iligtas. Yung pong daw, sabi, hindi ito magapat tumanggin. Siya hindi siya na sumampalata sa kanya. Yung po yun, na-condemn na, na, na po yun. Ay, napakaano po naman, eh. Simple lang lang. Uh, logic. Hindi po natin masyadong pakalala yung mga pag-aaral. Eh, naka, nakasulat naman po, eh. Ang importante lamang po natin ito may pahihati po natin na ipabasa rin po sa iba na hindi pa ito alam. Ano po? At ito po ay uh, uh, encouraging everyone na sana po mabasa ito. So, susunod po natin dito sa sa verse 18. Magja-jump muna po sa verse 18. Yung Jesus uh, raised a dead girl and healed a sick woman. Ayun po, may pinagaling dito ang Panginoong Jesus na namatay na daw po yung uh, bata na babae. Nakaka-relate ako dito kasi nga yung isa kong sa video kong una, no, nandun yung testimony ko na two years old yung anak ko, no, na nakumbulsin yun pala, hindi ko alam, makala ko na choke lang. Two years old lang siya, back in, na, tagal na, 23 years ago na yata yun or something, 24 years ago. Nung siya nung two years old, hawak-hawak ko, akala ko, kasi talagang mamamatay na yung anak ko, ano. Huminga ng malalim, hindi po mabalik. Di ba, ang hirap na ako yung bata. Yung faith, saan pala tayo po alam ko pong papagalingin ng Diyos ang, ang akin ng anak. Kaya nga po napasigaw ako. Ang Diyos kong mapagmahal at mawain. Bigyan mo po sa akin ang buhay ng aking anak. Nga po ibinigay. ibinigay. Yan po yung testament ko sa video. Part 1 po ano po. Niligtas po ng Diyos ang buhay ng aking anak. Salamat po. Thank you Lord. Salamat po. Kaya nga po kami magkakasama ng anak ko talagang God spared the life of my daughter. Yung po yung isang nagbibigay sa akin ng lalo pang matatag na pananampalataya sa Diyos. Kaya po yung nandito ko, ibinabahagi po yung mga bagay na ganoon. Kasi bawat isa po bibigyan tayo ng sitwasyon na magpapakilala talagang mahal tayo ng Diyos. Ano? May mga parte po na buhay, mari-mari po tayo ma-disappoint. But may plano po ang Diyos na yun po yung uh, tayo ay makomfort. Ano po? So, tuloy tayo dito. Nandito yung ano. Uh, meron din while, while he was uh, saying in, in synagogue. Uh, synagogue leader came and, ah, ito po, ito maganda. Synagogue came and knelt before him and said, leader po ng synagogue. Ay, alam po na ba yung synagogue? Ito po yung, ano, ito, parang tibayan ng sinado. Ito yung araw, ano po. Ito yung uh, namumuno mataas ang kapangkula nito. Pero nandun po yung humbleness po niya kahit po siya yan. Kaya po yung nananampalatay dito ito. Ito makikita natin dito. Ang pananampalatay po dito ang number one. Tayo po may re-request pa panalangin sa Diyos. Yung po ang pananampalatay. Sipin ninyo, leader ito, nag-nail down kay Jesus Christ na sa ang tao ng mga tao. Si Jesus Christ ay anak ng karpintero. Pero ano po yung humble na sa Diyos. Yung pananampalatay na siya ay sugo ng Diyos. My daughter has just died. Namatay na po yung anak mo. Pinuno na yung po ng sinagoga. Namatay na. But come and pay your, and uh, but come and put your hand on her and she will live. Palanam palataya. Sabi nung sabi nung mga sabi, ilagay iha iha. Put your hand yung kamay mo sa aking anak at magbubuhay ang aking anak. Nagkita po natin yung kalungkutan dito nung magulang na yung kanya anak na matayan ko. Tando po yung pakambaba nito. Ito yung mayaman to. Kasi ito yung mga pinuno to. Ba't yung humbleness, di ba? Mayaman man tayo, mahirap. Important din dito yung ating pakambaba at yung ating pagsampalataya. Ano po? So, Jesus got up and went him with him. And so, did his disciples. Ano? Pero dito po, nag, uh, habang po siya naglalakad, hindi, nahinto po dito yung kwento. Tumuloy siya ng, sa verse 20, then, then a woman, Just then a woman who had been subjected to bleeding for 12 years came in behind him and touched the edge of his clock and said to her, to herself, to herself, if I only touch 
this clock I will be healed. Ni hindi po naririnig nang ano eh nang Panginoong Hesus ito no. Pero alam po no. Ni sa pumbabae na dinudugo na 12 years na siya dinudugo ano. Ginawa ka lang yung damit niyo. So, so tumpa na Hesus. Sabi niya. Mahawakan daw lang niya. Gagal siya ganun po. At hindi pa naman pala tayo ano po. So siguro kung may nakikita tayo ngayon panahon ngayon na bagay pa ng panampalataya ng kapag sumunod siya ganun ay pinagaling siya ng isang ganun yung pong mga ibang panampalataya yun po yung, ang, ang nagpagaling po doon yung panampalataya ni sa Diyos ano po walang kinalaman yung uh, ano yung, yung object ano naman po yung object na yun na uh, hinawakan kung sino man yung nagplay over na yun yun po yung ano yun uh, yung pong panampalataya yung nagpagaling kasi sinasabi ng Panginoon Yesus hindi ba sa so, So, even though sa verse 1 pa natin pinag-aralan, yung pong panan pala tayo. Kaya halimbawa po, hindi po natin nakita na yun. Dati po nag-pray over sa atin, ano? Pastor man yun o kapatiran. Tapos gumaling po yung, kung baga, minire-request tayo. Kahit hindi po natin makita yung tao na yun, sa iba na ulit tayo pumunta, may makausap tayo kapatiran, or on your own faith, sa inyo pong panan pala tayo. Tutugunin po ng Diyos ang panalangin na po. Hindi po tayo ma-stack ng panan pala tayo sa isang tao lamang sa isang bagay. Ang ating po focus dito, yung panan pala tayo sa Diyos, yung po yung nagpagaling. Yung nasabi rito. Dahil itong sinabi, verse 22, Jesus turned and saw her. Sabi nito, Take heart, daughter. He said, Your faith has healed you. Ang Panginoong Jesus po ang sabi nito. No? Hindi sinabi ni Jesus Christ na pinagaling kita. Hindi. Your faith has healed you. And the woman healed at that moment. Dahil nga po, kung totoo, physical na, ano lang yun, physical lang pong sickness yun, disease ano po. Ang talaga pong main target nga dito ng Panginoong Yesus ay yung pong spiritual disease, yung pong disease na magdadala po sa impyerno, yung pong kasalanan na kailangan ng kapatawaran. Yung pong mas importante dito. Itong mga bagay dito, bariya-bariya lang ito sa Panginoong Yesus. Yes, it is for us, it's very important. It is our physical body. Pero yung pong pagaling na yun, nagsabi niya, ang nagpagaling daw doon, yung pananampalataya. Hindi pa nagkaharap ng credit dito ang Panginoong Yesus. Ang gusto po niya makita dito, yung pagpuri sa Diyos Ama. Hindi lagi po sinasabi niya. For God's glory, for my Father's glory, yung sa kanyang Ama, sa langit, yung Ama sa langit. Dahil siya po nagsugo, ano po? Jesus said, you can be healed by your faith, ano po? Kung so, sino po ang uh, sa oras nito, mayroon po kayong panalangin, and your faith in Jesus Christ, God will heal you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kung kayo po yung request, they will grant it by your faith. Nandito lang po kami para ma-witness at kami din po ay tumiba yung pananampalataya. Yeah, the more po na makakalam sa inyong panalangin at the more na maraming makakalam na sinagot tayo yung panalangin. The more po, maraming marami po ang mananampalataya pa sa Diyos na ang Diyos talaga ay buhay at mahal tayong lahat. Verse 24 He said, go away, the girl is not dead, but asleep. But they laugh at him. Tinawana pa Panginoon Jesus eh. Sinabi ng Panginoon Jesus na natutulog lang yung bala. After the crowd had been put outside, pinalabas ng mga crowd, he went in and took the girl by the hand and she got up. So, pinalis muna yung mga crowd. Hindi mo sila naniniwala. Pinalis, ano, hinawakan. Ang Panginoon Jesus, ang kamay ng batang babae. Siya po'y bumangon. News of this spread through all the region. Yung po, nabalita yung po. Nabalita na. Yung ginagawa ng Panginoon Jesus. Ay lalo po marami pong sumusulit sa Panginoong Jesus na may sakit, yung pong mga magpapagaling. Dito po tayo sa verse 27. As Jesus went on from there, two blind men followed him, calling out, Have mercy on us, son of David. Dalawa yung bulag, ha? Sumusulit, sumisigaw. Maawa po kayo, anak ni David. Maniniwala po itong dalawang ito, si anak ni David, kasi alam po nila, sa na, nasulat po sa ba, Lumang Testamento, sa Torah, na ang, ang tunay na misaya po ay dadaan sa binhi ni David sa kanya pong lahi. So, naniniwala siya na ito na yon Dumating na. Kasi nga, ang Panginoong Yesus, naniniwala itong mga bulag nito. Verse 28, When he had gone indoors, the blind man came to him and asked him, So, nagpunta na. Nagpunta sa loob. At nagpunta sa kanya yung dalawang bulag. And he asked him, ito ang sinabi na naman ng Panginoong Jesus. 
Do you believe that I am able to do this? Tinong. Sumagot yung dalawa. Yes, Lord. I replied. So again, yung pananampalataya, no? Iba yung naniniwala lang kasi sa pananampalataya. Sabi po natin, naniniwala tayo. Si Jesus Christ ay anak ng Diyos. So, naniniwala ko yung siya ay tagapagligtas. Pero kung hindi po tayo sa masapalataya, ibig sabihin nyo po sa masapalataya, so, sumusunod tayo lagi sa Kanya. Meron dito, may problema. Kasi yung po sinasabi palagi ng Panginoon Jesus, do you believe that I am able to do this? Yes, Lord. So, yung pananampalataya and then, then He touched their eyes and said, according to your faith. Again, according to your faith. Huh? Let it be done to you. Mga kaulit, ano ba yung faith mo sa Diyos? Ito yung magaganap. And the sight was restored and Jesus warned them stimly. See that no one knows about this. But they went out and spread the news about them all over the, the region. Sa akin po na paano yung susubog mong papalim ito kahit kanino. Kaso hindi mapigilan yung joy. Sipin nyo kung ilang taon ng bulag. Nagkakita. Dahil sa Panginoong Jesus, hindi po mapigilan. Kaya kahit sinabi ng Panginoong Jesus, huwag niyo kakalat ito. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. <laughs> tuloy-tuloy pa rin. Verse 32. While they were going out, a man who was demons possessed and could not talk was brought to Jesus. Ito na naman, ito na naman. Ito naman ito. Uh, demons possessed, ano? And when the demon was driven out, the man who had been mute spoke, the crowd was amazed. Meron po yung siya hindi nito nakapagsalita. Na, ano, napipi ito. Na, na, dahil nagdaposes ng demon. Tapos nung maalas yung demon possessed. Uh, then who had been uh, mute spoke. The crowd was amazed. Nothing like this ever been seen in Israel. So, wala, hindi po nalang nakikita talaga yung ginagawa yun ng Panginoon Jesus. Talaga po, grabe po, they are amazed. But the Pharisees said, it is by the prince of demons that drives out demons. Ang mga Pharisees yun, nakakausan naman ng Panginoon Jesus. Demons daw yung pong, yung pong nagiging, nagpapalaya sa, yung ginagamit ng Panginoon Jesus. Yun po yung mga uh, opposition ng Panginoon Jesus sa ano po, ang araw. 36. Dito so, sa verse 36, no? dito po yung ito siya, nabigyan natin ng pansin dito. Ito yung mas binibigyan ko din ito ng pansin din dito. Barabagaman po lahat. Ay, uh, napaka talaga po, napaka bi, biyaya, punong-puno po ng biyaya. Ito pong bawat scriptures. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kan- kanila sa pagkat sila ilitong-lito at hindi alam ang gagawin parang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakunti ang mag-aani. Inadalangin, sa inyo, inadalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala ng uh, mga, 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 mga mag-aani. Di ba sabi ni Jesus? He is the gardener. Tapos niya, ang, ang talaga may-ari po ng anihan nito ay ang Diyos. Ang ibig sabihin po dito, yung po mga anihan, yung marami po mga tao na naghahanap ng kaligtasan, naghahanap po ng katotohanan. They're waiting, they're waiting. Naghihintay po sila. Pero wala pong kumikilos, wala pong uh, kapaghatid ng, mag- uh, ng uh, magandang balita, the gospel, ng tunay na kaligtasan. Sa totoo lang po, napakarami po naghihintay. At ito sinasabi dito, kaya lang, kulang na kulang ang mag-aani. Yung katulad po nung magdadala ng salita ng Diyos, kulang na kulang po. Kaya ako po kayo mag-utubili. Baka maaaring isa sa inyo ang gagamitin ng Panginoong Jesus upang ito po may hatid ng kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Ang sinasabi dito ng Panginoong Jesus ay napakaraming tao na naghihintay na maghahatid ng Ebanghelyo. Ang dami naghihintay sa atin upang ibahagi ang kaligtasan. Ngunit kakaunti ng nagbabahagi ng salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Ang may-ari ng anihan ay ang Diyos. Sa kanya tayo na mananalangin na magpadala na ang Diyos ng maraming mga gagamit na may hatid ang salita ng Diyos. Ang kaligtasan sa pamagitan ng pagtanggap at pananampalataya pagsunod sa Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin tayo dito, maaaring tayo ay kasama rito dahil nabot po tayo ng gospel. Ang unang-unang muna po tayo, ililigtas tayo, tapos tayo hubugin. Ito nga, makakaranig tayo ng maraming salita tungkol sa Panginoong Jesus. Titiba yung ating pananampalataya. And by the power of the Holy Spirit, when the Holy Spirit comes upon us, yun saka po magkakaroon ng katuparan, tayo po yung makapagbahagi ng salita ng Diyos. Pero not until na hindi po tayo humakbang o tayo hindi tayo manatili, ito po yung panatiling sinasabi. Manatili tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, lalo po sa Panginoong Jesus na yung pong pinapagawa sa atin o pag tayo po yung magamit. Kaya ako pinananalangin din dahil uh, alam ko po sa akin mga pinsan, sa mga kamag-anak, marami din pong mga kung baka sa anihin, ready na rin po silang maani o mga longing to come to God. E pinapanalangin na po yung nawa po yung magdala din na mag-aani para naman doon sa mga mahal sa buhay. Hindi po sa lahat ng pagkakataon tayo ang dadalhin sa ating mahal sa buhay at sa ating po mga, 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 mga magulang. E, Misan po, iba po yung gagamitin sa atin upang tayo po yung makatanggap ng ibang helyo, ang kaligtasan. 
ganon din po tayo, maring hindi din tayo nadadal sa mga anak natin sa ibang tao tayo dadalhin. Pero ang importante po, may dadalhin po, may susuguin ang Diyos upang maratanggap po natin ang buhay na walang hanggan. So ito po, na, ito po parang ano lang ito, recap lang, recap ano. Kung mabilis lang po ang video, and, uh, but kung sakasakali niyo pong gusto po yung kalinawan, basahin ng Bible, pwede po kayo mag-message. At uh, sa akin, at tinan ko po kung may, uh, may share ako upang magkaroon pa ng kaliwanagan. At ang focus po dito ay ang mabigyan ng papuri ng Diyos at siya po ang mabigyan ng parangal. At tumibay ating kanyang pananampalataya sa kanyang sa pangalan ng awa ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Marami pa pong video narating. Sabay-bayan po.